அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் வங்கதேசத்தில் இருந்து சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை அடையாளம் காண்பதற்காக அசாமில் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக குடியவர்களை அடையாளம் காண்பதற்காக அசாமில் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளை பலாத்காரம் செய்பவர்களுக்கு மரண தண்டனை அளிக்க வகை செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறிய நாள் ஜூலை முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பனிரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளை பலாத்காரம் செய்பவர்களுக்கு மரண தண்டனை அளிக்க வகை செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறிய நாள் ஜூலை முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நாட்டில் முதன்முறையாக ஒடிசாவில் பழங்குடியினர் வரைபடத்தை முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் வெளியிட்டார் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக ஒடிசாவில் பழங்குடியினர் வரைபடத்தை முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் வெளியிட்டார் பழங்குடியினர் மத்திய பிரதேசத்தில் அதிகமாக உள்ளனர் அதற்கு அடுத்து ஒடிசாவில் தான் அதிகமாக உள்ளனர் பழங்குடியினர் எந்த எந்த மாநிலத்தில் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் அதிகமாக இருக்காங்க அதற்கு அடுத்து ஒடிசாவில் அதிகமாக உள்ளனர் உடல் உறுப்பு தானம் செய்யும் நாடுகள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் இந்தியா முதலிடம் இரண்டாம் இடம் துருக்கி மூன்றாம் இடம் பிரேசில் உடல் உறுப்பு தானம் செய்யும் நாடுகள் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது முதலிடத்தில் இந்தியா இடம் பிடித்துள்ளது இரண்டாம் இடம் துருக்கி மூன்றாம் இடம் பிரேசில் எஸ்டிஏ ஒன் எனப்படும் உத்தியல் சார்ந்த வர்த்தக அங்கீகாரம் பெற்ற நாடு என்ற அந்தஸ்தை இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா வழங்கியுள்ளது எஸ்டிஏ ஒன் எனப்படும் உத்தியல் சார்ந்த வர்த்தக அங்கீகாரம் பெற்ற நாடு என்ற அந்தஸ்தை இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா வழங்கியுள்ளது ஒரு தெற்காசியா நாட்டில் முதல் முறையாக இந்தியா பெற்றுவது இதுவே முதல் முறையாகும் தெற்காசியாவில் ஒரு நாடு எஸ்டிஏ ஒன் என்ற அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள ஒரே நாடு இந்தியாவாகும் நாடு முழுவதும் ஐம்பத்தைந்து மாவட்டங்களில் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு மேற்கொள்ள மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஐம்பத்தைந்து மாவட்டங்களில் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு மேற்கொள்ள மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ஆயிராவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாட உள்ள அணி இங்கிலாந்து அணி ஆயிராவது ஆயிரமாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாட உள்ள அணி இங்கிலாந்து அணி எந்த இடத்தில் விளையாடுள்ளனா பர்மிங்காமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடுள்ளது அதாவது ஆயிரமாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடுள்ள அணி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து அணி பர்மிங்காமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது நாக்பூரில் நடைபெற்ற பதினைந்து வயது மற்றும் பதினேழு வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான தேசிய ரேக்கிங் பேட்மிண்டன் போட்டியில் தமிழக வீரர் சங்கர் முத்துசாமி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் நாக்பூரில் நடைபெற்ற பதினைந்து மற்றும் பதினேழு வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான தேசிய ரேங்கிங் பேட்மிண்டன் போட்டியில் தமிழக வீரர் சங்கர் முத்துசாமி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் அட்லாண்டா ஓபன் டென்னிஸ் பட்டத்தை வென்றவர் அமெரிக்க வீரர் ஜான் இஸ்னர் இது இது ஐந்தாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளார் அட்லாண்டா ஓபன் டென்னிஸ் பட்டத்தை வென்றவர் அமெரிக்க வீரர் ஜான் இஸ்னர் ஐந்தாவது முறையாக அட்லாண்டா ஓபன் டென்னிஸ் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் அமெரிக்காவின் முக்கிய எதிர்கட்சியான ஜனநாயக கட்சி கமிட்டி சிஓவாக இந்திய வம்சாவளி பெண் சீமா நந்தா தேர்வு அமெரிக்காவின் முக்கிய எதிர்கட்சியான ஜனநாயக கட்சி கமிட்டி சிஓவாக இந்திய வம்சாவளி பெண் சீமா நந்தா தேர்வு புதுடெல்லியை பாதுகாக்க புதியதாக ஏவுகணை கவசத்தை பயன்படுத்த இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது புதுடெல்லியை பாதுகாக்க புதியதாக ஏவுகணை கவசத்தை பயன்படுத்த இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது கஜகஸ்தான் நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அழகிய வேலைப்பாட்டுடன் கூடிய தங்க புதையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கஜகஸ்தான் நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அழகிய வேலைப்பாட்டுடன் கூடிய தங்க புதையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோஸில் இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க நினச்சா ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டுக்கு சென்று பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்